Thank you very much. Thank you, Deborah. And uh, it's really a distinct honor for me to be and the pleasure to be in the uh, friend uh, country of Israel. I am coming from Cyprus. And um, so I, I am the president of the National Committee of Children's Environment and Health, which is uh, an independent committee. Sorry, how it works. Mm -hmm. Can you do it here? Just do it this way. Okay. If you just press. Just okay, 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 okay. So it's a multidisciplinary independent scientific committee which uh, is appointed by the Council of, Min of Ministers. Our prime aim is to provide scientific support and advice to the Ministry of Health, other ministers, regulations, and decision makers, and, and to we try to raise awareness and promote integration of prevention and precaution. This is our main role, uh, to promote this, poli this to policies in everyday life, and to ensure that we have prompt response to not fully establish but well documented and documented risk and the matching threats like the one we are going to discuss in this conference. So we address a, a lot of emerging risk in relation to chemicals. Examples of this are the energy saving lamp which contains mercury, is the face painting and the chemicals which are contained in this. Uh, our big, big uh, campaign is on environmental tobacco smoking starts from 2004 and is a continuous campaign with changing uh, targets. And la last but not least is a campaign on mobile phones, wire Wi-Fi and wireless technology. So I would like to explain why we decide and to put in focus this issue. First of all, is the unique exposure that we experience in, in this uh, 21st century, which is nothing to do with what happens at 1999 when the first re impacts were evaluated and the standards of increase were set based on this. Uh, it is a multiple, it's determinant, it affects the entire population, and most importantly, affects children at very vulnerable stages starting from embryo to adolescence. Second, we have a legislation which is based on ENCRIP and the European Commission uh, recommendation, which is followed in most of European or European uh, EU member states. But by definition, this legislation does not address long-term, well-documented biological effects of about which we heard already. Uh, nor potential carcinogenicity, they don't consider this. It does not address the cancer exposure vulnerability of fetuses and children. And on top of this, we have the certain safety of the technology per se. We have every day emerging devices without any pre-market testing, especially for long-term effects on children. And the people, the people are not aware they are not adequately informed, and many of them may have erroneous perception of safety of this technology. And on the other hand, there are good practices to be followed and alternatives which, if we apply those alternatives, then we can reduce exposure, we can reduce the risk. And how are you addressing this issue of wireless technology? First of all, we focus on houses and school where, depending on the age, the children spend at least 60 to 90 percent of their time. We focus very much on policy level because we, know we need to develop strong policies and eventually legislation. So we have an open dialogue at present to avoid wi in School of Cyprus ministry, uh, with Ministry of Health and Ministry of Education. We are working closely with the parliamentary committees and with the Environment Commission and Cyprus, which are supporting very much our efforts in this area. Um, we focus also on groups who are strongly connected to children and parents, and these are pediatricians, healthcare providers, teachers, and children. And for them, we organize every year a training courses and at other education events. And of course, we pay a lot of attention to raise awareness and promote precautionary 
attitudes to parents. This is very important because here is a key issue. They, we have to make them to understand what are the problem and how they can minimize the risk for their children. So we use a lot of ways. Uh, our website, uh, videos, which we are going to see in a moment, uh, seminars, training courses. We issue a special guidance document. And we have a book which uh, says, I learn and can protect my child. Uh, it has 15 chapters, and two of the chapters are devoted to the issue of this technology. So the issue is to make them to understand the risk, learn how to avoid and minimize the exposure. You would allow me to share you a few thoughts. Even if we accept the biological effect, despite the, grow, the growing concrete evidence, are not yet fully established. This is the, the terminology which is used. We should not underestimate, it that, underestimate that potential, the safety of the fast emerging technology in most of the cases has not been tested or proved. Potential effects on children, like cognitive and other effects, are very serious and sometimes irreversible. Can we risk our children's future waiting for full evidence and allowing them to become, at the end, potential experimental animals to provide this concrete evidence? We can and must reduce the exposure. Now, we have enough knowledge by applying precaution and rational technology application. And last but not least, we must push for safer regulations adjusted to children's specificity, as is clearly stated also in the recent ANSES report of 2016. Uh, by end, I would like, first of all, to thank a lot for the invitation here, to thank a lot, Theodora, for all the efforts, and especially thanks Theodora and her mother for helping translating the video which you are going to see. Τα παιδιά μας εκτίθενται καθημερινά σε ένα ηλεκτρονικό νέφος το οποίο δημιουργείται από την ακτινοβολία που εκπέμπουν τα κινητά τηλέφωνα, tablets και οι συνδέσεις μέσω Wi-Fi και άλλα παρόμοια. Η ακτινοβολία αυτή σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας είναι πιθανώς καρκινογόνα για τον άνθρωπο. Σύμφωνα με νεότερες έρευνες, η ακτινοβολία αυτή είναι πιθανό να προκαλέσει και άλλες σοβαρές επιδράσεις στην ανάπτυξη και λειτουργία του εγκεφάλου, του αναπαραγωγικού και άλλων συστημάτων του εμβρίου και του παιδιού, να προκαλέσει καταστροφή των νευρικών κυττάρων και του DNA, διάσπαση της προσοχής, διαταραχές στη μάθηση και άλλες νευρολογικές παθήσεις. Τα παιδιά είναι πολύ ευάλωτα. Μπορούμε όμως σε σημαντικό βαθμό να τα προφυλάξουμε από ένα σοβαρό κίνδυνο. Φτάνει να μάθουμε πώς. Γιατί μας αυτοινοβολείτε με τα Wi-Fi και τα κινητά σας τηλέφωνα. Έχουμε δικαίωμα στην υγεία και πρώτοι εσείς μπορείτε και πρέπει να μας προφυλάξετε. Στη βάση της αρχής της προφύλαξης, το Συμβούλιο της Ευρώπης, το Ευρωκοινοβούλιο, επιστήμονες, ιατρική και εκπαιδευτική σύλλογη στην Ευρώπη, συμβουλεύουν ότι θα πρέπει να μειωθεί η έκθεση των παιδιών στην ακτινοβολία που εκπέμπουν τα κινητά τηλέφωνα, tablets και οι συνδέσεις μέσω Wi-Fi, ιδίως στο σπίτι και στο σχολείο. Η έκθεση των παιδιών σε ηλεκτρονικό νεφος εγκυμονεί κινδύνου. Η χρήση των κινητών και συσκευών Wi-Fi από παιδιά μικρότερα των 14 ετών πρέπει να αποφεύγεται. Προφυλάξτε την υγεία και το μέλλον των παιδιών σας. Το ίδιο ισχύει και για την έγκυο. Οι έφηβοι ποτέ δεν βάζουν το κινητό στο υπνοδωμάτιο τους, στις τσέπες τους, στα μπράτσα ή κοντά στο στήθο τους. Πάντα χρησιμοποιούν hands-free και κρατούν το κινητό μακριά από το σώμα τους. Αξιοποιώ την τεχνολογία σωστά, γνωρίζω τους κινδύνους και δεν εξαρτώμαι από αυτή. Χρησιμοποιώ ενσύρματη σύνδεση για τον υπολογιστή του σπιτιού μου και ενεργοποιώ το Wi-Fi και τα δεδομένα κινητής τηλεφωνίας μόνο όταν χρειάζεται και ποτέ όταν τα παιδιά μου είναι κοντά. Δεν χρησιμοποιώ κινητό τηλέφωνο στο αυτοκίνητο όταν τα παιδιά μου βρίσκονται σε αυτό. Η έκθεση στην ακτινοβολία είναι πολύ μεγαλύτερη. Προστατεύω πάντα τα παιδιά μου. Η Γαλλία ήδη με νόμο απαγόρευσε τη χρήση Wi-Fi σε παιδικού σταθμού και σε χώρου όπου φιλοξενούνται παιδιά κάτω των τριών χρόνων. Επιτρέπει ελάχιστη χρήση στα σχολεία κάτω από αυστηρού περιορισμού.
Στον Ιβιαγωγείο, στο σχολείο και στο σπίτι, περνάμε τουλάχιστον το 75% του χρόνου μα. Απαιτεί μια ασφάλεια χωρί ακτινοβολίε από WiFi, κινητά και άλλε ασύρματε συνδέσει. Υγεία είναι δικαίωμα. Δεν είμαστε στερήτε. Δεν έχουμε το δικαίωμα να ρισκάρουμε την υγεία των παιδιών μα αναμένοντα παθητικά του άλλου να κάνουν κάτι. Α ξεχάσουμε την ευολικό για μα και α του χαρίσουμε το καλύτερο δώρο. Την υγεία τους, μετατρέποντας το σπίτι και το σχολείο σε όαση προστασίας. Το σπίτι μου είναι όαση αγάπης και ασφάλειας. Σβήνω τα Wi-Fi και άλλες ασύρματες συνδέσεις όταν δεν χρησιμοποιούνται και κυρίως όταν τα παιδιά είναι στο σπίτι και τα κλείνω πάντοτε το βράδυ. Αξιοποιώ το κουμπάκι on off. Είναι τόσο απλό να μειώσω το χρόνο αχρίαστης έκθεσης. Επενδύω στην υγεία των παιδιών μου μακροχρόνια. Η ζωή και το μέλλον τους είναι στα δικά μας χέρια. Δώστε στα παιδιά ένα μοναδικό δώρο ζωής. Την υγεία τους. And I have to mention also that there is another video coming from EHT, which is a music chat, I urge you to see this video, it's wonderful and it can, uh, let, uh, let us say, it can be uh, the best promote, uh, promoting tool for the teenagers. Thank you very much.